こんにちは、加藤です。今日は近くの植物園に来てます、えー。何回かこの動画にも登場してると思うんですが、今日はこの植物園の中から、この池の周り、えー、青く芝生張ってあるんですけれども、この辺り、このね、木立が手前から奥までずっと伸びて、まあ、点在してますよね、えー。木の種類も何種類かあるんですが、この辺りを描いていこうと思います。やっぱり今日も曇り空。そして日曜日なのでマラソン大会のイベントがねさっきちょうど始まったみたいで時々これ書いてる途中でアナウンスが入るかもしれませんがご了承ください用意したのはいつものスケッチブック鉛筆は今日は 3B と練りゴムこれでいってみたいと思います池の形結構面白いので池の形をまず取っていきましょうそうですねここが、はい、池の形取っていきますここが芝生池の終わるところ芝生の始まるところそして手前に足が生えている足の生え際がこの辺ですねこれが水面足の生え際あマラソン選手が走って走ってきましたね当初こっちコースじゃないのかなと思ってたけどどうやらコースのようですねさあトップの選手が帰ってまいりましたあもう,もう帰ってきたもうゴールなんだ早いですね<笑>ここはちょっと丁寧に描きます足の生えているその水面の始まるところですね水面の始まるところここはちょっと丁寧に描いていきましょうはい、でここからはその手前に結構生えているせいでその水面の水に接しているところがちょっと見えなくなってくるはいこんな感じでシルエットを形を描きたいんだけどこんな感じで徐々に手前へ手前へ手前へ手前へ手前へかけて、えー、と草の竹すす足の竹も変わっていきますね手前に来るにつれて少しずつ背が高くなってくるそして、えー、筆圧も必然的にちょっとずつ強くしているところがあります。はい、これ一番手前手前手前の水面なんかインタビューが始まってますね<笑>小学生の大会なのかなはいあのここが手前の、えー、ちょうどこの池の湖,湖岸というか池の端ですね始まるところ終わるところここから手前が芝生になります芝生そしてこれはヨモギかな、えー、植物の種類が植生がちょっとずつ手前に来るにつれて変わっていくこの辺ちょっと書いておきましょうねえこ湖岸というか池の端
、えー、手前に来るにつれて影の強さもちょっとずつ強くなってくる、えー、足以外にもね植物生えているのでこの辺自分に一番近いところは少し形が、えー、よく見えるんですけれどもこの程度、まあ、いつものぐちゃぐちゃ加減なんですがこんな感じでただ気をつけているのはコントラストが少し強めと手前は、えー、この水面の足の生え際が結構影が強く見えているので強めに入れていますはいでこれでこの辺りがまあ、緑色の芝生なんですがそこに木立ちが何本か立っていますこれ結構目立っているのでここまず1本目入れてみましょうかね、えー、土が持ってあって幹が伸びる木は結構シルエットというか影のように見えているであまり輪郭強く描きたくなくてこの程度少し弱めに弱めに入れていきましょうこんな感じでえあなんか監督みたいのが叫んでますねはい少し影を描き入れながら時々幹が覗いているこの間の、えー、サブチャンネルでケンちゃん先生が木の解説してくれましたけれども私の位置から見えるこの木は上の方ほどコントラストが強いっていう感じではないですね下の方の方が結構影が強いかなはいまず1本目少し枝ぶりこんな感じの。そしてその隣にちょっと奥ですねここにまず1本目木の影がうっすら伸びていますその奥にもうちょっと遠くに2本目どこかなここかなこの辺この辺奥の木が見えますはい、気持ち手前の木よりも筆圧弱め影が弱め黒くなりすぎないように、えー、グレーのマックスの黒一番黒い色をどこまで黒くするかっていうのをちょっと控えめに描いています明るいところは、まあえー、光が当たってるトーンは変わらないんですけど影色でえー、どこまで暗くするかっていうマックス黒の限界を抑えめにしていますはいここがここが緑色の芝生でその向こうがなんか、えー、子供が遊ぶようにレンガかな何か平らな色のね違うところがあるんですねレンガじゃないかなんか肌色ピンク色みたいな広場が作ってありますここ広場でこの奥一番手前その後ろこれと同じくらい後ろこの辺りにももう一本木が植わっていますこの辺もう一本でここ人がねなんかトレーニングしてるんですね<笑>なんか体操してるんですねでここの木はこのこの木のこの影色コントラストよりもやはり少し弱めの影で描いていきます影の形を見つけています影の形結構下まで枝が伸びていてだけど影が濃すぎない強すぎない木の高さはこれと同等くらいですね遠くにあるんですけれども木の高さは遠くのせいで少し少し背が低く見えてるのかなはいこんな感じでこのコントラスト影色よりもちょっと弱めに影を抑えながら
1本2本3本木を書き入れてみましたでここがそのオレンジ色というかピンク色の広場になっていてその向こうは向こうはちょっと丘になっていてからちょっとオブジェみたいなのがあってその向こうの山が少し暗く濃く見えていますねここはねちょうど隣の新津市美ん新津市じゃないな新津美術館が見えてその奥これが、えー、一番向こうに見えている山ですね円形の山、えー、今こうやって輪郭線で捉えていますけれどもこれはできれば色を塗りながら面で捉えていった方が良さそうですねここ画面から切れちゃいますこの辺りから覗いている植物園の建物ちょっとだけ書き入れておきましょうこれはなんか休憩所みたいなところが少し屋根が覗いている向こうへの道ここに橋がかかっていて向こうの足が生えているこれ向こうの湖岸というか対岸になりますねで向こうの植物ここ結構色が濃く見えている遠くなんだけど、えー、色の植物のグリーンが濃い色なのでちょっとここは強めに入れておきましょうね濃い色でそれが水面に反射してこの辺も結構濃く見えてますね遠くだからって全部を弱くするとは限らないとあのその見えている感じをね正直に書いていく方が結構リアリティ出てきたりしますはい、ここから先、手前の池なんですが、ここはね、ハスが、えー、水面に、えー、ピンク色のハスがすごく咲いてるんですけども、円形すぎてすごく細かいので、ほぼ点描みたいな感じで、えー、ここがハスの、なんて言うんでしょう、集まり、塊ですね。これ全部ハスです。で、その手前に、やっぱり足の腹、ここが全部足の腹、その手前にも少し水面にこう覆いかぶさるようにこれも水生植物ですねえハスでこの木のシルエットが結構映ってるのかなはいここ水面少し描いておきます木の色が映って見えているここ木の,木のシルエットこれのシルエットですね手前に映っていてまた足が密集しているなんか足ばっかりでね作業量も多いというか大変なんですけれどもこの辺までこの辺まで足の腹書いておきましょう、はい、ここまでは足の腹でその向こうがここがえーハス,ハスじゃないのか水蓮水蓮で向こう円形青い芝でなぜか三角の木も立っているというこれは何だろう針葉樹みたいなやつかなてて木がね結構風に押されて右向きに傾きながら生えていいるのが面白い形ですよね、はい、でこれ特徴的な植物園の建物ガラス張りの建物が円形にそびえ立つといいよ。
ちょっと書いていきましょう<笑>だいぶゴールしてるようなんですけれども、はい、えここがね円形の森、えー、と山の手前にいくつか形がはっきり認識できる杉の木かな結構背の高い針葉樹みたいなのがいくつかこうちょこちょこっと見えているで柳みたいなのもちょこちょこっと見えている。えー、形の認識できるやつは少し区別しておきましょうでこの辺りからはもうモコモコ雲みたいな感じですねモコモコ状態実際は結構暗めなんですが鉛筆寝かせてシルエットにしておきましょうさてこれでだいたい手前から奥までの形がずっと決まりましたで、えー、キー3本入れたんですけれども、えー、その手前にねもうちょっとはっきりした、えー、ここの中ではこれよりも近い木これ書き入れておきますね木の下にはちょうど木陰というか木の影ができるようなだいたいこうセットになってますね床に、えー、地面に落ちる影とセットになってで手前ほど、えー、葉っぱと葉っぱの隙間がはっきり形が見える感じなので、えー、ちょうど虫食いの穴みたいな感じで木の幹の下の方ほど形がはっきりするで真ん中あたりすごく茂ってるあたりはそこまではっきり形が見えないので塊で見ていく。でやはり影は真ん中あたりが一番強く見えているかなこのこのあたりがで上の方は緑がくっきりはっきり葉っぱが結構茂っているこんな感じですねこれもちょっと名前がわからないですけど、えー、この木の向こうにも木があって、えー、そっちの方が暗いのでここはその遠くの木の影を描くことによって手前の木が浮き出てくるようにしておきましょう、はい、これ後ろの木、えー、生え際は見えていないそうそうそうそう隣の木も描いておきましょうねこの辺りちょうどこの辺から生えているドキミキが覗いてくるとあとねこれ書いてる鉛筆がだいぶ先が先端が丸くなってきて書きにくくなってきたので本当だったらこの辺で少し尖らして書きやすい状態にしてから続きを書いた方がいいんですけれどももう今日はこの辺りでね形取り終わらせたいので、えー、そのまま書き続けますでここも後ろの木の方が少し暗いので調子をバックの木の方に調子をつけていきますはい、手前から奥へ向けて、えー、何本か木を描いてきましたでここはシルエットで捉えておきましょう向こうの山の続きですねちょっと手前なんですけれどもでこの木の左側にももう一本同じような位置にね
あります。ここですね。ここ、ここ。ちょっとだけ遠く。これ書いておきましょう。これの隣、この辺、はい、この辺<笑>はい、この隣のちょっと後ろの木。でここは斜面になっていて、えー、芝生がずっと続く続く続くここの木はこれ入れないことにしましょうここまでにしましょうかここ手前手前の斜面の芝生少し描いておきましょう毛足が毛足っていうのかな、えー、植物の葉っぱの背の高さがすごく短いのでもうしっかり刈り入れてるのでこの程度でもまあ手前なのでねもうちょっとこう芝生らしさ出しておきましょう黄色い小さな花が咲いててすごい綺麗なんですけれどもねはいこの辺までにしておきましょうかここはちょっと色塗っておきましょうねうんタッチの向きが悪いなちょっとタッチの向き悪かったですねはいこの辺までにしておきましょうかあと全体を見て整えますえ水面水面水面手前から奥へそして手前の足はもう一回強調しておきましょうはいこんな感じでどうでしょう、えー、このエリアでスタートこの辺りですねこんな今日の動画は以上になります。